బత్తాయి నిమ్మ రైతులు పండించిన పంటలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి ఆదుకోవాలని కోరుతూ బీజేపీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు గురువారం నల్గొండ జిల్లా తిప్పటి మండల కేంద్రంలోని ఎల్కా కోటి రెడ్డితో బీజేపీ మాజీ జిల్లా అధ్యక్షులు నూకల్ నరసింహారెడ్డి మైనార్టీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ బాబా పార్టీ మండల అధ్యక్షులు గుండా వినయ్ కుమార్ తో కలిసి రెండు గంటల పాటు దీక్ష కార్యక్రమం చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడారు బత్తాయి నిమ్మ రైతులు పండించిన పంటలకు మద్దతు ధర ఇచ్చి రైతులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు గురువారం నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండల కేంద్రంలోని ఎల్కా కోటిరెడ్డి తోటలో బీజేపీ మాజీ జిల్లా అధ్యక్షుడు నూకల నరసింహారెడ్డి మైనారిటీ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి షేక్ బాబా పార్టీ మండల అధ్యక్షుడు గుండా వినయ్ కుమార్తో కలిసి రెండు గంటల దీక్ష కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా నూకల నరసింహారెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలంగాణలో అత్యధికంగా నల్లగొండ జిల్లాలో బత్తాయి నిమ్మ పంటలను పండిస్తారని తెలిపారు రైతులు గత ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలుగా బత్తాయి పంటను అనేక కష్ట నష్టాలలో కరెంటు నీళ్లు లేని క్లిష్ట పరిస్థితులలో కూడా బత్తాయి పంటను పండించిన రైతులు నేడు బత్తాయి తోటల పరిస్థితి చూస్తుంటే చెట్లలోనే బత్తాయిలు రాలిపోయే పరిస్థితి ఉందన్నారు నల్లగొండలో ప్రారంభించిన బత్తాయి మార్కెట్ రెండు రోజులలో మూతపడ్డదని హైదరాబాద్ ఢిల్లీలో కూడా ఎవరూ ఖరీదు చేసే అవకాశం లేని కారణంగా నల్లగొండలో బత్తాయి రైతులు ఎక్కువగా ఉన్నారని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నల్లగొండలో ఉన్న బత్తాయి మార్కెట్లో ప్రభుత్వం న్యాయమైన ధరను నిర్ణయించి కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ జిల్లా కోశాధికారి దాయం భూపాల్ రెడ్డి వంగూరి రవి గడ్డం మహేష్ గంట రాజశేఖర్ మర్రి రామకృష్ణ వడ్డే శ్రీనివాసరెడ్డి ధర్నెబోయిన గంగాధర్ సతీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బత్తాయి నిమ్మ తోటలను సందర్శించి అక్కడే రైతుల యొక్క సంఘీభావంగా తోటల్లో లేని నిరాహార దీక్షలు చేపట్టడం జరిగింది ఈ రోజు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా మేము అందరం ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నాం నిమ్మ రైతు కూడా ఇవాళ పంట సిద్ధంగా ఉంది మార్కెట్కి వస్తుంది కానీ గత మే నెలతో పోలిస్తే ఈ రోజు సగం ధర కూడా వాళ్ళకు రావట్లేదు నిమ్మ రైతులకు నష్టం జరగకుండా నకరేకల్లో ఏర్పాటు చేసినటువంటి నిమ్మ మార్కెట్లో రైతులకు గత సంవత్సరం లాగే పన్నెండు వందలకు పైగా ఒక సంచి అంటే ఇరవై రెండు కిలోల యొక్క తూకం కలిగినటువంటి బస్తా అమ్ముడుపోయేటట్టుగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తుంది